பயிற்சி ஆறு புள்ளி ரெண்டில் பத்தாவது கொஷினு ஒன் கமா த்ரீ டூ கமா ஒன் ஒன் பை டூ கமா ஃபோர் ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே கொடமை புள்ளிகள் என சாய்வு முறையில் நேர்கோட்டு முறை அல்லது வேறு ஏதேனும் முறையில் காண்பி மூணு மெத்தடையுமே சொல்லணும் நம்ம இது வந்து மூணு புள்ளி ஒரு கொடமை புள்ளிகள்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிற புள்ளிகளுக்கு பேர் வச்சிடலாம் ஏ ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீ பி ஆஃப் டூ கமா ஒன் சி ஆஃப் ஒன் பை டூ கமா ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு சாய்வு முறையில் போடுறோம் ஏபியின் சாய்வும் பிசியின் சாய்வும் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு சமமாக வருதான்னு பார்க்கணும் ஏபியின் சாய்வு ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்போ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூவா ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் கீழே ஒன் வருது மேலே மைனஸ் டூ வருது மைனஸ் டூ பை ஒன்னு அவ்வளோவே மைனஸ் டூ அப்போ ஏபியின் சாய்வு மைனஸ் டூவா பிசியின் சாய்வுனா இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் சீல வரது எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு வரணும் அப்போது பிசியின் சாய்வு ஈக்குவல் டு இதே ஃபார்மா எழுதி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் பை டூ மைனஸ் டூன்னு போட்டிருக்கணும் ஆ ஃபோர் ஓகே ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பை டூ மைனஸ் டூனா மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஏன்னா இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் போது நாலு வருமா ஒன்று மைனஸ் நாலுனா மைனஸ் மூணா பை ரெண்டு மைன மூணுக்கு மூணு கேன்சல் ஆகிரும் டூ மேலே போயிடும் அப்போ மைனஸ் டூங்கிறது ஆன்சராக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அல்லது இது வகுத்துக்கு போகிறோம் அது நம்ம பெருக்கள் போட்டோம்னா மைனஸ் டூ பை த்ரீனு வருமா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் மைனஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஏபியின் சாய்வும் பிசியின் சாய்வும் எப்படி வருது சமமாக வருதா அப்போ ஏபி கமா பிசி எப்படி இருக்கும் இணையாக இருக்கும் ரெண்டு சாய்வு சமமாக இருந்தால் ரெண்டும் இணை இதில் எது பொது புள்ளி பி என்பது பொது புள்ளியா அப்போ கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே உடமை புள்ளிகள் அடுத்தது நேர்கோட்டு முறையில் பயன்படுத்த போகிறோம் நேர்கோட்டு முறையில் வந்து நம்ம வந்து இது மூணு புள்ளிகளும் ஒரு உடமை புள்ளிகள்னு சொல்ல போகிறோம் அது என்ன நேர்கோட்டு முறைன்னு பார்க்கலாமா ஏபி என்ற கோட்டின் சமன்பாடு ஃபார்ம் என்ன ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தா நேர்கோட்டின் சமன்பாடு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது ஃபார்முலா இதில் ஏங்கிற புள்ளி ஒன் கமா த்ரீ பிங்கிற புள்ளி டூ கமா ஒன்னா இப்போது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் உள்ள த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஒன் இதை வந்து சிம்பிளி பண்ணால் ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் டூ இதை சிம்பிளி பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒன்று குறுக்க பிறகு பிரிக்கலாம் ஒன்றால் பிரிக்கனா ஒன் மைனஸ் த்ரீ இதை மைனஸ் டூ பிறகுனா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்து என்ன வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் டூ எக்ஸா அப்போது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் இந்த டூ இங்கே வந்தால் மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த சைடு கொண்டு வரணும் அவசியம் இல்லை இந்த மைனஸ் த்ரீயை மட்டும் இங்கே வந்தால் போதும் ப்ளஸ் த்ரீயா ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்டெப்ஸை நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம ஏன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எஸ் ப்ளஸ் இங்கே வடிவத்துக்கு போகிறனால இந்த ஸ்டெப்ஸே நம்ம இந்த ஸ்டெப்பே நம்மளுக்கு தேவையில்லை மைனஸ் த்ரீ மட்டும் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீயா அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே இங்கே அடுத்தது இதில் வந்து இந்த புள்ளியை பிரதிடுங்க மூணாவது புள்ளி இருக்கு இல்லையா மூணாவது புள்ளி சீக்கிர புள்ளி ஒன் பை டூ கமா ஃபோரு அதை பிரதிடுறோம் அதை நிறைவு செஞ்சுதா பரவாயில்ல நம்மளுக்கு மூணு புள்ளியில் ஒரு கடமை புள்ளிகள் எழுதி பிடிச்சிக்கலாம் பார்க்கலாமா ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவா இதை கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அட் ஃபோர் ஏ கமா பி கமா சி ஒரு கோடமை புள்ளிகள் ஓகே ரெண்டு மணியில் செக் பண்ணிச்சு வேறு ஏதேனும் ஒரு முறையும் கொடுத்தாங்க இல்லையா நம்ம டிஸ்டன்ஸுக்கான முறையை பயன்படுத்துகிறோம் டிஸ்டன்ஸ்னா ஏபி பிசி சிஏ மூணுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாமா ஏபி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயரா ஏங்கிற புள்ளியும் பிங்கிற புள்ளியும் இங்கே எடுத்து எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ஆன்சர் அளவு ரூட் ஃபைவ் அடுத்தது பிசி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் இதை பிசிங்கிற பயன் எடுத்து எழுதியாச்சு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ மைனஸ் டூனு அளவு ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர்னா மைனஸ் த்ரீ பை டூனு வருமா மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் இப்போ இதை சிம்பிளி
ஈக்குவல் டு ரெண்டு காமனாக ரூட் ஃபைவ் வெளியே எடுத்து என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவா அப்போ த்ரீ பை டூனு வரும் அப்போ ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பை டூன்னு வருது அதாவது த்ரீ ரூட் ஃபைவ் பை டூ அதாவது பிசிங்கிற ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்போது ஏபி பிசி ரெண்டையும் கூட்டி நம்மளுக்கு பிசி கிடைக்குதுனா ஏபி ஏசி ரெண்டையும் கூட்டி பிசி கிடைக்குதா அப்போ ஏ கமா பி கமா சி ஒரு கோடமை புள்ளிகள்னு எழுதிடலாம் இதுக்கு இல்லாத முக்கோணத்தின் பரப்புக்கான ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணலாம் முக்கோணத்தின் பரப்பு வந்து ஜீரோ வந்ததுன்னா ஒரு கோடமை புள்ளிகள் அவன் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் த்ரீ மைனஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ அதாவது வெளியில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ போடுறோமா இங்கே ஒன்று போட்டால் அடுத்தது டூ அடுத்தது த்ரீ டூ போட்டால் டூக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ வருமா த்ரீக்கு அப்புறம் முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து ஒன் வந்துடும் த்ரீனா த்ரீக்கு அப்புறம் ஒன் டூ அந்த சைக்கிளிங் கார்டெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கான வேல்யூ சுற்றி பிடிக்கலாம் ஏவில் வர புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பில வர புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சில வர புள்ளி எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீனு இதில் பிரதிடுறோம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் இது சிம்பிள் பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இது வந்து இங்கே டூ 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 கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆனால் ஜீரோ வருதா அப்போ ஜீரோ வருனால ஏ கமா பி கமா சி ஒரு கோடமை புள்ளிகள் அப்போ வேறு ஏதேனும் முறைக்கு ரெண்டு முறை போட்டிருக்கோம் இதில் ஏதாவது ஒன்று நீ எக்ஸாம்பிளாக ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஓகே